మెగాస్టార్ చిరంజీవి హీరోగా రామ్ చరణ్ ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకుని అత్యంత భారీ బడ్జెట్తో తెరకెక్కించిన మూవీ సైరా నరసింహారెడ్డి ప్రేక్షకులందరూ ఎంతో ఆసక్తితో ఎదురు చూస్తున్న ఈ మూవీ గాంధీ జయంతి సందర్భంగా ఈరోజు ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది మరి ఈ సినిమా ప్రేక్షకులు అంచనాలను ఏ మేరకు అందుకుందో సమీక్షలోకి వెళ్ళి తెలుసుకుందాం ముందుగా కథలోకి వెళ్తే ఈ సినిమా పద్దెనిమిది వందల నలభై ఏడులో బ్రిటిష్ వారి యొక్క దురాఘాతాలకు వ్యతిరేకంగా తిరుగుబాటు చేసిన రాయలసీమ పాలేగర్ అయిన ఉయ్యారవాడ నరసింహారెడ్డి యొక్క జీవిత కథ ఆధారంగా తెరకెక్కింది ఆ ప్రాంతంలో ఉండే బ్రిటిష్ వాళ్ళకి పనులు కట్టే అరవై ఒక్క మంది స్వతంత్ర పాలేగర్లలో నరసింహారెడ్డి కూడా ఒకరు అప్పటి వరకు బాగానే ఉంది కానీ రాయలసీమలో కరువు సంభవించి పంటలు పండనప్పుడు కూడా పనులు కట్టాల్సిందేనని బ్రిటిష్ వారు దౌర్జన్యం చేయడంతో అసలు కథ మొదలవుతుంది ఇంకా నరసింహారెడ్డి తనతో పాటు ఉండే ఆ మిగిలిన స్వతంత్ర పాలేగారులతో మరియు ఆ ప్రాంత ప్రజలతో కలిసి బ్రిటిష్ వాళ్ళపై ఎలా తిరుగుబాటు చేశారు మరియు వారి దౌర్జన్యాలని దురాఘాతాలను ఎలా అరికట్టారు ఈ తరుణంలో నరసింహారెడ్డి ఎలాంటి పరిస్థితులను ఎదుర్కొన్నాడు అన్నది మిగతా కథాంశం ఇంకా ప్లస్ పాయింట్ చూసానికి సరికి మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారి అద్భుతమైన నటన స్క్రీన్ ప్లే ప్రీ ఇంటర్వెల్ సీక్వెన్స్ అండ్ టెక్నికల్ డిపార్ట్మెంట్ ఇంకా మైనస్ పాయింట్ చూసానికి సరికి ఫస్ట్ హాఫ్ కొంచెం స్లోగా ఉండడం మరియు కొన్ని సీన్స్లో ఎక్కువ సినిమాటికి లిబర్టి తీసుకోవడం ఇంకా సినిమాని ఒకసారి విశ్లేషణ చూసుకుంటే సినిమా ప్రారంభం అవడమే ఝాన్సీ రన్పై ఆంగ్లేయులు దాడి చేయడంతో కథ ప్రారంభం అవుతుంది తొలి స్వాతంత్ర పోరాటం చేస్తున్నది మనం కాదని అంతకుముందే బ్రిటిష్ వాళ్ళని వీయాలవాడ నరసింహారెడ్డి అనే వ్యక్తి ఘడగడలాడించాడని అప్పటికీ పది సంవత్సరాల ముందు జరిగిన కథని లక్ష్మీబాయి తన సైనికులకు వివరించడంతో సైరా కథ మొదలవుతుంది రేనాడులోని చిన్న చిన్న సంస్థానాలు వాటి మధ్య ఐకమత్యం లేకపోవటం మరోపక్క పంటలు పండకపోయినా పనులు కట్టాలని బ్రిటిష్ వాళ్ళు ప్రజలను హింసించడంతో నెమ్మదిగా కథలోకి తీసుకెళ్లే ప్రయత్నం చేశారు దర్శకుడు అయితే స్టార్టింగ్ సీన్స్ అన్నీ కూడా క్యారెక్టర్స్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడానికి సరిపోవడంతో కొంచెం స్లో అయిన ఫీల్ కలుగుతుంది కానీ ఆ అరవై ఒక్క సంస్థానంలో పన్నులు వసూలు చేసేందుకు బ్రిటిష్ వాళ్ళు చేసే అకృత్యాలను మాత్రం కలకు కట్టినట్లు చూపించారు ఇక ప్రజల కష్టాలను చూసిన నరసింహారెడ్డి బ్రిటిష్ వారిపై పోరాటం చేయడానికి ఏం చేశాడు ఐకమత్యం లేని ఆ అరవై ఒక్క సంస్థానాలను ఏకతాటిపైకి ఎలాగ తీసుకొచ్చాడన్న దాంతో ఫస్ట్ హాఫ్ కంప్లీట్ అవుతుంది ఇక్కడ స్పెషల్గా చెప్పుకోవాల్సింది ఇంటర్వెల్కి ముందు బ్రిటిష్ వాళ్ళపై నరసింహారెడ్డి పోరాటం చేసే సీక్వెన్స్ గురించి ఆ సీక్వెన్స్ చాలా అద్భుతంగా వచ్చింది స్క్రీన్ పై చూస్తుంటే గుసుంస చేస్తాయి దీంతో కథలో ప్రేక్షకుడు మరింత లేనమవుతాడు బ్రిటిష్ అధికారి జాక్సన్ తలనరికి వారికి పంపడంతో సెకండ్ హాఫ్లో ఏం జరుగుతుందో అన్న ఎక్సైట్మెంట్ ప్రేక్షకుల్లో కలుగుతుంది అయితే ఆ ఎక్సైట్మెంట్ని ఏమాత్రం డౌన్ చేయకుండా దానికి తగ్గట్లుగానే సెకండ్ హాఫ్ను డిజైన్ చేశాడు దర్శకుడు సురేందర్ రెడ్డి రేణాడులో నరసింహారెడ్డి పోరాటం గురించి బ్రిటిష్ ప్రభుత్వానికి తెలియడం దాన్ని కంట్రోల్ చేయడానికి అక్కడికి అంతకంటే క్రూరుడైన మరో అధికారిని పంపడంతో సెకండ్ హాఫ్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఇక్కడి నుంచి కథలో అసలైన మజా వస్తుంది ఒక పక్క నరసింహారెడ్డి మిగిలిన సంస్థానాధీశులు స్వతంత్ర పోరాటం స్ఫూర్తిని రగలించి అందరినీ ఏకతాటి బయటకు తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేస్తుంటే మరోవైపు ఔకురాజు వీరారెడ్డి బసిరెడ్డి పాత్రలు నరసింహారెడ్డికి సహకరిస్తున్నాయా లేక వెన్నుపోటు పొడుస్తున్నాయా అన్న ఉత్కంఠను ప్రేక్షకులు కలిగిస్తాయి అయితే క్లైమాక్స్లో మరియు కొన్ని ఫైర్ సీక్వెన్స్లో సినిమాటిక్ లిబర్టీ ఎక్కువ తీసుకోవడంతో అవి కొంత రాజకీయ దూరంగా ఉన్నట్లు అనిపిస్తాయి అయితే క్లైమాక్స్లో శాడెండింగ్ వద్దని ఎమోషన్స్ యాడ్ చేయడంతో క్లైమాక్స్ వర్కౌట్ అయింది ఇక నడి నడుల పర్ఫార్మెన్స్ విషయానికి వచ్చేసరికి టైటిల్ రోల్లో యాక్ట్ చేసిన చిరంజీవి తన నటన డైలాగ్ డెలివరీ పోరాట సన్నివేశాలు ఇలా ప్రతి దాంట్లో కూడా తనదైన మార్కు చూపిస్తూ అద్భుతంగా నటించి వేపించారు ఇక నరసింహారెడ్డి గురువుగా యాక్ట్ చేసిన అమితాబ్ నటన ఆకట్టుకునే విధంగా ఉంటుంది ఇక మిగతా పాత్రలో నటించిన సుదీప్ విజయ్ సేతుపతి తమదైన నటనా శైలితో నటించి వేపించారు ఇక తమన్నా నయనతారలు కూడా వారి పాత్రలకు తగ్గట్టు చిక్కగా సరిపోయారు ఇక టెక్నికల్ డిపార్ట్మెంట్ విషయానికి వచ్చేసరికి దర్శకుడు సురేందర్ రెడ్డి ఇలాంటి ఒక హిస్టారికల్ మూవీలో కూడా కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్ని చక్కగా యాడ్ చేసి అభిమానుల్ని ప్రేక్షకుల్ని ఒక మంచి అనుభూతికి గురయ్యేలా చేశాడు పరుచూరి బ్రదర్స్ అందించిన కథకి తన స్టైల్ ఆఫ్ టేకింగ్ యాడ్ చేసి సినిమాని ఒక విజువల్ వండర్గా తీర్చిదిద్దాడు ఇక రత్నవేల సినిమాటోగ్రఫీ ఈ సినిమాకి మరో అట్రాక్షన్ అమిత్ త్రివేది సంగీతం బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఈ సినిమాకి ప్రాణం పూసాయి ఇక హాలీవుడ్ స్టెంట్ మాస్టర్స్ రామ్ లక్ష్మణ్లు అందించిన యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్ ఈ సినిమాకి హైలైట్గా నిలిచాయి సినిమాలో చిరంజీవి కంట్రిబ్యూషన్తో ఈక్వల్గా టంట్ మాస్టర్స్ కంట్రిబ్యూషన్ కూడా ఉంటుంది విఎఫ్ఎక్స్ కూడా సినిమాకి దగ్గరలో చాలా బాగుంటాయి ఇక కొనిదల ప్రొడక్షన్ కంపెనీ ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్ చాలా రుచిగా ఉన్నాయి ఇంత మంచి సినిమాని తెలుగు ప్రేక్షకులుగా నిలిచిన రామ్ చరణ్ని ఖచ్చితంగా అభినందించి తిరాలి